ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല ആളുകളും ഫുട്ബോളിലൂടെ ജീവിക്കുകയും ഫുട്ബോളിലൂടെ സമ്പാദിക്കുക ഫുട്ബോളിലൂടെ കുടുംബം നോക്കുക സെലിബ്രിറ്റികളെ പോലെ ജീവിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ എന്ത് പ്രാധാന്യത്തോടെ വിട്ടിരുന്നോ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ന് പല രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കളി തുടങ്ങുന്ന പ്രായം അവർ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രായം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഏത് പ്രായത്തിൽ കളി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം വയസ്സ് തുടങ്ങണോ നാലാം വയസ്സ് തുടങ്ങണോ ആറാം വയസ്സ് തുടങ്ങണോ അതല്ല എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ഏത് ഏജിൽ തുടങ്ങണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചർച്ചാ വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് മീ മുജീബ് റഹ്മാൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് മി ഓൺ മൈ ഗെയിം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കോച്ചിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടോം ബെയർ എന്നാണ് ആളൊരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഇന്ന് ജപ്പാനിൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ജപ്പാനിൽ സെറ്റിൽഡാണ് ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ ചാനലുകളിലൊക്കെ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കോച്ചിങ് വീഡിയോസ് ഇന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം ഫേമസ് ആണ് ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രമുഖനായ വളരെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് ടോം ബെയർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് അതായത് ഫുട്ബോൾ കളി തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടിലാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം ഫേമസ് ആവാനും ഇത്രമാത്രം ഡിമാൻഡഡ് ആവാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തം മക്കളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു കോച്ചിങ് മെത്തേഡ് അതിന്ന് ജപ്പാനിലെ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ ലോകവും ഏറ്റെടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ വെച്ച് വേണം കളി തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോളിസി എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ബോൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ഓരോ റൂമിലും ബോളുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുട്ടി ഒരു ബോൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു കുട്ടി ബോൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിക്ക് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ നന്നായി കിക്ക് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ കിക്കിങ്ങിന് മോശമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കിക്ക് നല്ല കിക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും എന്നാൽ ടോംബെയർ ചെയ്തത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികൾ ബോള് കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളോട് പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് ബോൾ കൊണ്ട് വേറെ എന്ത് വേണേൽ നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കോളൂ ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ബോൾ കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോൾ നമ്മളെ കാലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും ബോൾ എടുത്ത് കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തും ബോൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാനും ട്രിബിൾ ചെയ്യാനും വിത്ത് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാനും അത് തട്ടി കളിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ബോളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ബോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബോളുമായിട്ട് കംഫർട്ട് ആകാൻ പറ്റി ഈ ഒരു പോളിസി അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ആറ് വയസ്സിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട സ്കില്ല് ഇതേ പോളിസി വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബോൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വയസ്സിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബോളുമായിട്ട് അത്രയും കംഫർട്ട് ആകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബോൾ ഫീലിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുട്ടി ബോളുമായിട്ട് കംഫർട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോണുകളോ ഷെഡുകളോ ഒക്കെ റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനിടയിലൂടെ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യാനും അതിനിടയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് കംഫർട്ട് ആയി വര
എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് സമയത്താണോ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുക ആ സമയത്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് നമ്മളും യൂറോപ്യൻസും തമ്മിലുള്ള ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ തുടങ്ങുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിലെത്തി യു പി സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ജൂനിയർ കളിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ടീം തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങണം ഈ സിസ്റ്റം ഇന്നിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മളെ മെജോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാറണം ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്കില്ലിൽ അയാൾ മാസ്റ്റർ ആവുന്നത് പതിനായിരം മണിക്കൂർ ആ സ്കില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളർക്ക് ഫുട്ബോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ആവും അത്രയും നേരത്തെ അവർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർക്ക് ഫുട്ബോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്ലെയർ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി നമ്മൾ മാസ്റ്ററായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മളെ ഫുട്ബോളും യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അപ്പം നമ്മൾ മാറേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സോ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കെത്തും സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെ